Para la prefectura de Cotopaxi es un honor recibir a nuestra presidenta del Congope, doña Paola Pavón, y también presidenta de, Pich de la provincia de Pichincha. Gracias por haber elegido a Cotopaxi para este taller de dos días en donde vamos a compartir y van a compartir los técnicos de cada prefectura los elementos fundamentales para la construcción de los planes de desarrollo. En mi caso, no haré consultorías, vamos a trabajar con la gente de, de planta, vamos a trabajar con la gente de la institución, nos ahorraremos unos 300 mil dólares y por ello agradezco la cooperación del Congope porque nos van a dar el apoyo técnico. Agradecer a Semplades que está aquí, que ya mismo llega la ministra también, está en otro evento. También tenemos al director ejecutivo del INE. Cifras queremos, pero cifras buenas. <risa> muchas gracias, muchas gracias por, ese, por esa acogida. Estamos sumando esfuerzos. Hasta el mes de noviembre, los gobiernos autónomos descentralizados debemos entregar los planes de desarrollo y los planes de ordenamiento territorial. Por eso, el Congope arranca hoy las jornadas de asistencia técnica. Vamos a dar asistencia técnica a 23 prefecturas. Nuestros prefectos están enfrentando esta crisis con muchísima creatividad. Lo que acaba de decir la prefecta Lourdes Tibán es real. Estamos economizando todo lo que podemos economizar, todos los procesos eh, administrativos, los procesos técnicos se está haciendo con personal propio y con la asistencia técnica del Congope. Vamos a dar asistencia total en los planes a seis de las 23 prefecturas y el resto de prefecturas en temas puntuales. Para nosotros, como ente rector de la planificación, que la planificación nos convoque es, es, es algo súper importante. Eh, como Secretaría de Planificación creemos que la planificación nacional se debe construir del territorio hacia arriba, ¿no? Y desde nuestra gestión queremos retomar que esa sea la forma de cómo planificar el futuro del país, desde el territorio hacia el Ejecutivo, no tanto desde el gobierno central hacia, hacia las provincias. Y para esto lo que hacen los GATS al formular sus PDOTs es fundamental, porque desde territorio levantan cuál es el modelo que quieren a nivel territorial y eso también nos da insumos para quienes construimos la planificación a nivel del gobierno central. Entonces, en ese sentido también quisiera poner a disposición todo el contingente de la Secretaría Nacional de Planificación. Este tema de los planes de desarrollo y ordenamiento territorial, que es un nombre largo, pero es la entrada o es el proyecto o es la forma en que los gobiernos autónomos descentralizados postulan sus proyectos a gobierno central. Y me quedo con el último comentario que mencionó la, la, la prefecta sobre el tema de las consultorías y, y ver la forma creativa de ahorrar recursos. Hace más de cinco meses hemos tenido reuniones técnicas con, con GOPE para analizar toda la información del censo de población. Y gran parte de la información que se utiliza para estos planes de desarrollo y ordenamiento territorial se cristalizan con la información del Censo de Población y Vivienda que hicimos en el año 2022. Hemos despejado varias dudas, hemos aclarado cualquier tipo de consulta que han tenido desde el Congope. Agradezco particularmente, sobre todo, a la Prefectura de Pichincha, a la del Guayas, a la de Azuay, a la de Manabí, que hemos trabajado en conjunto en una herramienta que la van a ver el día de hoy, que es una herramienta que democratiza el acceso a la información. Hace algunos años, para conocer la información del censo, usted necesitaba saber paquetes de estadísticos o necesitaba contratar una consultoría, como se mencionó. Hay que justamente coordinar bien gobierno central y gobiernos autónomos descentralizados en todo nivel, porque las capacidades técnicas de los gobiernos autónomos no son las mismas. Y de hecho, los, los que tienen mejores capacidades pueden ayudar a los demás. Y esta iniciativa que tenemos con Congope... También queremos obviamente trasladarla también a los municipios y también a las juntas parroquiales. La idea en concreto es que el día de hoy nuestra participación en el INEC van a ver cómo de manera muy sencilla se puede tener toda una información y un perfil del territorio. Herramienta que sirve no solamente para las autoridades, sino que también a los medios de comunicación para que sepan cómo está la población en términos de acceso a servicios, educación, uso de tecnologías de la información analfabetismo, toda la información rica y abundante que hay en este censo de población. 